Это программа «Планета героев». Сегодня мы приехали в гости к одному из главных героев этого сезона, к Никите Тертышному. Мы в Челябинске. Привет! про экипировку, про то, поговорим. Давай с коньков начнем. Да. Что у тебя там интересно? Ой, есть. это вообще, ну, это сейчас, наверное, будет лимит эдишн. Так. <laughs> что тут у меня? А, тут, во-первых, язычок от mm. MX3 Bauer, который еще, наверное, сколько у меня их, этим, этим, этим язычкам, наверное, лет 10. Прям они вот, они у меня перешиваются вот здесь, uh -huh. чтобы показать. Вот, то есть вот здесь они перешиваются. Здесь ребята в тракторе делают, кто у нас uh -huh. самые рукастые. Ну вот они, получается, язычок перешивают, все оставляют. И вот у меня, получается, язычок вообще не от этих коньков. А почему ты его не Ну они облегченные, и мне вот удобно в них, то есть они ничего не давят, и они сгинаются классно, и при катании мне нравится. То есть в других я пробовал кататься в коньках, мне вообще неудобно, я в коньках прихотливый. Uh -huh, uh -huh. То есть я эти коньки вообще в этом... У меня бы такие же были просто в начале сезона, в точь, -точь я uh -huh. перешил вот язычок просто они меня немножко уже все им я в каждых коньках по три года играю mm -hmm. да то есть они пока не убьются mm -hmm. потому что я очень не, не очень тяжело меня коньки а ты одна какая-то особенная или почему? так вот я вот такой прихотливый человек то что вот мне он нравится а таких уже не делают mm -hmm. вот это как бы сейчас так такие... и сколько у тебя осталось Ноль. А как ты дальше будешь играть? Они ну, знают? как и эти, я надеюсь найти их на Авито. А ты ищешь коньки на Авито? Я эти, я эти купил с Авито. Серьезно, это не шутка. Я, я был в Хабаровске, нашел на сайте uh -huh. Авито, позвонил жене, жена их uh -huh. купила. Они через три дня пришли, и все, я их одел, все, вот. Такие, просто таких уже не делают, Бауэр таких не вот я а просил. А нельзя сделать под заказ? А, под заказ я делал, мне не понравилось. Вообще не то пальто. Uh -huh. Но вообще, а мне вот они, вот классика стандартная, узенькие, они мне по ноге садятся. Я не грею коньки, ничего с ними не делаю просто, uh -huh. и погнал. Такой, и сейчас вообще не знаю, что делать. Как-то надо что-то с ними, потому что в следующий сезон они до середины доживут, и потом угу. она Авито что-то, я смотрю, уже... Все, разобрали. Разобрал я все. Расскажи про лезвие, какой у тебя профиль, как точишь? Обычные то же самое. У меня вообще все обычное. Ну, особенно коньки. Коньки, да. Самые... Тонкий, наверное, ЛС-2, кто, вот, наверное, mm -hmm. знает, mm -hmm. или кто смотрит, это вообще самые простые еще, они идут, вот когда это еще... Лезвие. Лезвие, да, а. вот эти вот э, лезвия, которые, они еще идут, э, блин, это с самых первых коньков, которые делали. Радиус 27 у меня, чтобы вообще не впивался в лед. Mm -hmm. То есть я вообще не люблю тормозить ничего вообще, то есть, mm -hmm. чтобы он прям скользил по льду. Видел, как я летаю. Шнурки коротенькие, я смотрю. А я их обрезаю, потом полю их. А зачем? Можно же коротко их Не, я люблю полить, мне нравится. Меня, я же говорю, у меня все тяжело с коньками, тут вообще все говорят, то, что это капец. Mm -hmm. Стельки у меня вообще ЦЦМ там. А это тоже нравится? Потому... Стельки, да, стельки мне ЦЦМ нравятся. Но я говорю, это комбинированные коньки, то есть... Таких нет больше нигде. Таких ни у кого нет вообще, я уверен, вообще нигде, ни в НХЛ, ни в любой лиге мира таких коньков больше нет, только у меня такие. Mm -hmm. Я не знаю. Прекрасные какие, я прям любую себе. В этом сезоне очень популярны стали голы из заворот, когда сбивают там с отрицательного угла или с линии, вот с лицевой бросают щиток в голову и так далее. Вот это вообще как-то отрабатывается или нет? Ну, это хитрость такая, там, конечно, на моменте просто играешь и все. То есть, когда ты чувствуешь, что можешь забить, например, кто-то лакросс, да, гол, кто-то от вратаря, это... Мне кажется, именно вратаря ставят в такое неудобное положение его ставят, что он не знает, что делать, как, как мне ее. То есть из-за этого даже если ты не забьешь, опасный момент все равно будет сто а Кто виноват в этом пропущенном голе? Это вот ошибка вратаря или мастерство на подачу? Да, кажется? мне кажется, просто стечение обстоятельств. Не знаю. Если лакрос, ну как там предугадаешь это? Ты можешь задать моду, вот я тебя так спрошу. Ну я, блин, молодежки два гола таких забивал. Сейчас здесь времени меньше, не особо дают. Я пробовал, пробовал. Пробовал два раза, я просто по шайбе не попал, а. потому что нужно чуть быстрее это делать. А тренеры вообще как реагируют на такие вещи? 
Да мне не знаю, мне не лично ничего никто не говорил. Но если забьешь, хорошо, если не забьешь и тебя втащат потом, мне кажется, неприятно будет. Расскажи про свою клюшку, что в ней особенного. Ты тоже ее сам собираешь из запчастей? Нет, тут, в принципе, все просто. 25 заказной, 75, 28 закип, все просто. Угу. Только здесь еще крашу баллончиком. Зачем? Ну, это я у, у ну, партнера, у Томаша, Гики, подсмотрел. Он тоже красит баллончиком тут внизу, ближе к перу клюшки, он красит баллончиком, чтобы вот эта вся краска, которая там, блики, которые мешают. Почему делал. тогда у тебя лента белая? Что ты раз ты говоришь, что отвлекает? Я никогда черный не играл вообще в жизни. Почему? Никогда не люблю черного. Белое мне нравится, все, вообще не могу. Черную я, у меня все сходит, не принять, не отдать, там все. Один раз пробовал, uh -huh. никак. Не знаю, всегда белый всю жизнь играл с детства. Ты как-то ленту, когда наматываешь, <laughs> дозируешь ее в зависимости от да, льда? Да, у меня вот здесь, вот здесь есть у меня отметка специальная. Сейчас вот здесь она. Вот тут она. Отметочка вот есть. Ага, да. Вот до этой отметочки я всегда мотаю ленту. Это пол крюка, да, примерно? Да, Почему да. до этой отметочки? А я потому что на пятки вожу. Если будет чуть-чуть ниже, ага. то мне неудобно принимать. Я не вижу площадку. Если она будет чуть выше, мне неудобно клюшкой водить. Ага. То есть она вот дозирована прям. Можно даже увидеть. То есть вот раз, два, три, четыре ромбика. А, ты по ромбикам да, меряешь? Да, да. Вот она Да, это да. да. эти нюансы. Мы в Бородковой вот. зоне. Скажи, вообще, ты частый гость здесь? Частенько бывает, частенько. У тебя, как ты считаешь, бросок прокачан или нет? Ну, я его прокачиваю каждый день. Ну, так, пока... Потихоньку, или потихоньку. Как? Ну, не как у Мазякина Сергея, конечно. Ага. Ну, так, нормально. Ну, у тебя, что ты, коронный у тебя, кистевой, щелчок сходу? У меня коронный, вот прям, я его помню очень долго, я увидел это еще лет, наверное, 18 у Остина Мэтьюса, когда он бросает ага. с приема, только не сходу, а когда он идет, если брать его сторону отсюда, он его так принимает ага. и сразу бросает с подножки. А, я понял, вот, вот с этой да, ноги с есть, подпрыгивания? Да, или с подпрыгивания, или просто он ее раз и сразу ее корпусом. Так, и у тебя тоже такая же есть история? Ну, я отрабатываю. Что здесь э, принципиально важно? Давай покажи, во-первых, как это делается, а Если потом медленно мы по... обсудим нюансы. Медленно показать, что она, она вылетает. Вот так есть... сразу. Она сильнее летит, потому что когда в конце... Все на клюшку и... А, то есть там ключевое, что ты свой вес да. на клюшку, да, соответственно. Да, то есть ты отсюда ее принимаешь, и ты сразу прогинаешь, она вылетает сама. Да, принципиально делать подпрыжку на ногу ближнюю к клюшке. Да, ну потому что на эту весь все тело здесь будет не особо как бы. Есть что-то, чтобы ты хотел вот прокачать вот в этом межсезонье сейчас, которое скоро там начнется? Ну, в планах, вот я, про бросок в планах сходу прокачать. Ага. Сходу, да, вот. А там. что там важно? Там важно подстраиваться под шайбу, важно э, клюшку в правильное место прилагать усилия перед, перед шайбой. Я вот сам там, пока еще не понял, а. я так скажу. Ну ты мне расскажи, пожалуйста. Я пока еще сам, я просто смотрю, как Манхел бросает ребята, и кто у нас КХЛ сходу хорошо там, как Гали хорошо у нас, в Динамке хорошо прошивает ее, то есть ходу Витязи, Фин у нас, ой, Мяки, Шил, то есть я смотрю, как бы по-разному там овечки там от отсюда его вот, ее замахивает, она у него, я отсюда стараюсь там замахнуться, mm -hmm. она летит, не знаю куда вообще, там какой румяки там бросаешь, то есть у него она клюшка здесь на вот этом уровне сейчас схода, он ее там mm -hmm. наверх не задирает, он в чем вылетает, как mm -hmm. бы мне больше так теперь удобнее. Почему у тебя три разных шлема? Вот я смотрю. А, ну. Вот который черный, он получается у меня э, был такой же белый, так. но он сломался, к сожалению. Это Bauer React, да? Да, это да, то есть облегченный он как раз, то есть а. специально, вот, э, классный шлем. У меня был такой же белый, но он сломался под конец, перед плофом, и мне пришлось взять CCM, одеть. В этом шлеме тебя ни разу не видел. Вот в CCM? Да. Ну, я сыграл, потому что одну игру на выезде с магниткой, а -а -а. и потом взял Бауэр. Какой-то вот новый вышел, тут какой-то прям, тут все а -а -а. по слепку, тут что-то, не знаю, они прям там заморочились, намутили, вот все зеленое прям там, все вообще круто. Но он очень легкий, вот можешь потрогать, он просто, О, он да. вообще ничего не весит. Но 
форма мне немножко не нравится, как велосипед не получается. А ты смотришь ну, на себя Естественно, естественно. Конечно, нас же фотографируют, и надо быть, ну, тоже как бы, и что-то мне все меня... И сначала мне Томаш Гика, где твой, как он на английском, на английском мне сказал, where are your spaceship, типа, где твой из космических. Да, и я его говорю, все, я закончил с этим шлемом, то есть прям вообще. Для тебя важно выглядеть презентабельно. Это значит, это не для кого-то, а именно для себя. То есть сразу меня как за это, ну да, что-то немножечко смешновато. С тобой попробуем посоревноваться, нужно будет попасть в перекладину. О. Но ты, в общем, легко это сделаешь. Не -а. Но чтобы тебе было сложнее, вот на тебе мою клюшку. А кстати, я слева неплохо бросаю вам, так Серьезно? скажу. Да, да, ты есть что, такое. Да. Я... я вот просто с правой вообще не умею. Я из прям я из ходу хорошо бросаю левой. Ой, прям вот так полетело. Так, подожди, а на что мы спорим? Я не знаю. У меня ничего нет. Блин, главное попасть первому. Да что ж такое-то, а? У меня все это сердечко сейчас ехало. У меня, у меня шансы прям вообще конкретные. Пока ты шайбу не поднимешь. Да, да, да. что ж такое Пока ты бросаешь этой клюшкой, у тебя такие же шансы, как у меня. Блин. Неудобно, все равно. Вообще неудобно просто. Это крестовина же была, нет? А камера сняли, нет? Простите, приз, пацаны! Ну, я тогда заряд клюшку просто тогда дарю. Блин, ну да. Есть какие-то ритуалы, которые ты соблюдаешь? Надеваешь форму там с левой ноги? А, они вообще свои. с утра начинаются. Так, ну так. расскажи про свои ритуалы. Так, ну что в принципе я не, у меня нет такого, что я рассказал, и все они не работают. Ага. Ну, поэтому а, рассказывай. Так, э, ритуалы. Я всегда каждый, каждый день перед игрой, то есть с утра на завтраке, ем э, две сосиски, две, две, две яичницы угу. обязательно. То есть э, потом, что еще? Ну обед все едят курицу с макроном, это ничего такого в принципе. Угу. Вот. Э, и, конечно же, днем в сонь час я выпиваю 0,5 колы. Пик... Я думал, что беру. Нет, нет, просто да? Кока-Колу ага. 0,5, пикник, шоколадка такая ага. небольшая. И играю в PUBG. А если ритуал какой-то не получается выполнить? Нет, нет шоколадки, газировки. Вот, кстати, у меня всегда есть шоколадка и всегда есть газировка. Это вообще сто ну, процентов. Покажи. А здесь нету. Здесь, у меня все дома. У меня все ага. дома. Потому что мне, мне супруга закупает всегда. Ага. Она сразу, то есть я, я, я сразу на нее этот. Где мой, где мой кукол? Ага. Где, а у меня с вечером на базу я всегда типа с собой беру и там в рюкзак. И если нет, то я тревогу такую поднимаю. То, что там она все закупает сразу заранее, чтобы на вот иди, шоколадку, газировку, все, уходи. Чтобы вот этом сразу паника. Ну и, конечно, нужно видеоигру хорошо поиграть. Вот и все, в принципе. А если там проигрываешь? Это, кстати, отражается. Не, серьезно, вообще. Ну, у меня такая вот. А нет такой заморочки, смотри, вот с этими ритуалами, что если вот что-то не получается, типа ты проиграл в этой игре, то ты и когда выходишь, на ледовую площадку, сам себя накручиваешь, что а, это вот из-за того, что у меня там не и вот теперь не идет у меня там шайба. Раньше, раньше было такое, да. А сейчас нет, все спокойнее просто. Последнее, что хочу спросить про раздевалку. Тебе нравится твое место здесь? Ну, сейчас, в принципе. Да, в принципе, да. Не, у меня... В принципе, давай, давай, говори. Но здесь вот э, неудобно, вот если что, кто будет э, ага. в следующем году место меня присаживать. Здесь э, с Артемом и Швыревым, он, да. получается, я коньки одеваю, ему да. здесь неудобно, как бы. С это... ногами, да, да, то есть, если тут что-то это, а. я куда-нибудь туда поближе к телевизору бы пересел. Мне кажется, классное место там. А там. где у вас такое в раздевалке здесь место, где все собираются? Знаешь, всегда такое бывает, что... Ну, где-то там в основном тусуется народ. А вот, кстати, это, кстати, ну, вот здесь вот, возле, да? возле, возле вот этот уголочек, у нас тут Кирилл Капустин, Андрюха Стайс, Леха да. Потапов, у нас здесь всегда диалоги, еще тут Эмиль Грипов, угу. человек, которого не переспоришь вообще, в принципе. То есть, и у нас вот здесь, у нас здесь всегда обсуждение, тут у нас все, политика, спорт, все, там, кино, тут все вообще. И все всегда к нам приходят, потому что... Так может, и переезжать не стоит? 
Так, ну, все туда придут. А, то есть все да, тебе. Да, да, да нет, конечно, нет. Ну, тут просто такая у нас варка тут. У нас всегда тут споры вообще конкретные каждый день. Ну, поэтому, наверное, мне неохота переезжать. А так, если по удобству, я бы туда переехал. Сергей Юрьевич, администратор, переезжайте.